ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்கள் சுவையும் மனமும் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது தேட்டரில் இருந்து ரோட்டு கடை வரைக்கும் ஃபேமஸாக இருக்கிற பட்டி சமோசா தான் அதுவும் கஷ்டப்பட்டு மாவு பிசையாமல் திரட்டாமல் அஞ்சு நிமிஷத்தில் சமோசா ஷீட் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த மெத்தடில் யார் வேணாலும் ரொம்ப கிறிஸ்பியான சமோசா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க வாங்க இந்த கிறிஸ்பியான சமோசா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சமோசாவுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் சேர்த்துருக்கேன் அரை கேரட்டையும் பொடியாக கட் பண்ணி நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் நீங்கள் பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால பச்சை மிளகா சேர்க்கல அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நான் வதக்காமல் பச்சையாக தான் சேர்த்துருக்கேன் சமோசா பொரியும் போவே இந்த வெங்காயம் வதங்கிடும் வெங்காயத்தை வதக்கி பண்ணுமோ சமோசா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே நமத்து போயிடும் உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு பட்டானின்னு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு சமோசா ஷீட் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் மாவு நான் மைதா மாவு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி நீங்கள் இதே மெத்தடை கோதுமை மாவு வச்சும் ட்ரை பண்ணலாம் இன்றைக்கி மைதா மாவில் பண்ணணும்னு கேட்டதுனால நான் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நம்ம இந்த மாவு வந்து கலந்துக்க போகிறோம் மாவுடைய பதம் பார்த்திங்கன்னா தோசை மாவு மாதிரி ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மீடியமான பதத்தில் இருக்கணும் அதாவது இந்த பதத்தில் இருக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போ இந்த கரண்டியில் ஒட்டி இருக்கணும் மாவோட திக்னஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்ததுன்னா அந்த ஷீட் வராது ஒரு பேனில் எண்ணெய் தடவிருக்கேன் நம்ம ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணி மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி தடவி விடணும் பாருங்கள் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு ப்ரெஷ் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க நீங்கள் தோசை திருப்பி இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் இல்லை கரண்டியோட பின் பக்கமும் வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரெஷ்ஷில் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எங்கேயாவது கேப் விழுந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே உடனே தடவாதீங்க அடியில் இருக்க மாவு வந்து வழிச்சிட்டு வந்துடும் நம்ம தடவிக்கிட்டு வரும்போவே பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா வெந்துக்கிட்டே வருது மாவு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீட்டு தேவையோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க நம்ம சமோசா ஷீட்டு திரட்டி பண்ணும் கூட இந்த அளவுக்கு மெலிசாக வராது மாவு வந்து வெந்துருச்சு ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா மாவு அப்படியே மேலே வந்து தூக்கிட்டு வரும் நம்ம ஒரு கரண்டி வச்சு லைட்டாக எடுத்தாலே நம்மளுடைய ஷீட் வந்து அவ்வளோ அழகாக வெளியில் வந்துடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இப்போ ஒரு நாலு பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா பாருங்கள் சூப்பராக வந்து ஷீட் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சமோசா ஷீட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இன்னொன்று வந்து இதே மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன் நம்ம திரட்டி பண்ணுமோ கூட இந்த அளவுக்கு மெலிசான ஷீட் வந்து நமக்கு கிடைக்காது ஷீட் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக இருக்கும் சமோசா வந்து அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பேனும் மிதமான சூடில் இருக்கணும் தேய்ச்ச இடத்துல இன்னொரு தடவை நீங்கள் வந்து தேய்க்கக்கூடாது தேய்க்கமும் அடியில் இருக்க மாவு வந்து வந்துடும் வெந்துடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது கேப் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ஷீட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் மாவும் வந்து நமக்கு நிறைய செலவாகாது இதுக்கு எண்ணெயும் தேவையில்லை மாவு திரட்டி ஷீட் ரெடி பண்ண தெரியலன்றவங்களுக்கு இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸியாக வருது பார்த்தீங்களா ரொம்ப மெல்லிஸான சமோசா ஷீட் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எடுத்திருந்த மாவுக்கு எனக்கு வந்து பதினஞ்சு ஷீட் வந்து வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு மெலிசாக இருக்குது பாருங்கள் என்னோடய கை வந்து தெரியுது இந்த அளவுக்கு மெலிசாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி இதை நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மாதம் வரைக்கும் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் ஓரத்தில் அந்த மாதிரி எடுத்துருங்க இதை வந்து தூக்கி போட்டுறாதீங்க கடைசியாக எண்ணெய் சூடாக இருக்குமோ இதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டிங்கன்னா சூப்பரான சிப்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சமோசா வந்து நான் ஒரே மடிப்பாக தான் மடிக்க போகிறேன் அப்போ ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நமக்கு சாப்பிடும்போ இந்த மாதிரி சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரிக்கும்போது பாருங்கள் சமோசா ஷீட் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக இருக்குதுன்னு எல்லா ஷீட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சமோசா வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னே இந்த சமோசா ஓட்டுறதுக்கு ஒரு
இந்த மெத்தடில் நீங்கள் சமோசா இந்த மாதிரி மடிக்கணும் அந்த மாதிரி மடிக்கணும்லாம் அவசியமே இல்லை கையில் எடுத்து மடிப்பு மடிக்கணும்னு தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாக அந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணிடலாம் சமோசா இதே மாதிரி எல்லா சமோசாவையும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் கடாயில் என்ன சூடு பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ரெடி பண்ண சமோசா எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் சமோசா ஃப்ரை பண்ணுமோ எண்ணெய் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஐ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சமோசா உடனே ஃப்ரை ஆகிடும் ஆனால் ரொம்ப நேரத்துக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்காது சமோசா சிம்மான ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது தான் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சூப்பராக ரெடி இருக்குது பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ண எல்லா சமோசாவையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் சமோசா ஷீட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷீட் ரெடி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நினச்ச உடனே சமோசா பண்ணி சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் ஷீட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரஷ் இல்லாதவங்க தோசை திருப்பி ஃப்ளாட்டான கரண்டி வச்சு நீங்கள் ஷீட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்க்க பெல் பட்டனையும் தட்டி விட்டுருங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்லை கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ டேக் கேர்